രോഗം തുടങ്ങാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകും അതുവരെ അതിനെന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളൊരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പഞ്ചവാദ്യം താലപ്പുലി സ്വീകരണം കണ്ടോടി കമ്മീഷണറുടെ ഒരു വില ഓ ഒരു ജെന്റിൽമെൻ കമ്മീഷണറുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു കാമദേവൻ ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംശയം എന്താടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുമ്പോ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് സഞ്ജീവന്റെ മുഖത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ അതും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഈ കോമാളിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന അത്ഭുതം കൊണ്ടാവും അതല്ലടി കുരങ്ങേ ഇത്രയും സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ കണ്ണു തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എന്നാവും മര്യാദക്ക് എന്റെ തണലില് വെയിറ്റിട്ടിരിക്കടി ഓ അങ്ങ് ഇരുന്നേച്ചാലും മതി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പാടാമെന്ന് ഏറ്റുന്ന കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരിക്കുക അയ്യോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ബിയിലെ നിഷ വന്നിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറെ ആ കുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല മീനാക്ഷി കമ്മീഷണർ വൈഫും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉടനടി യോഗം തുടങ്ങണം കൊല്ലാപ്പായല്ലോ ഇനി ആരെ കൊണ്ടാ പാടിക്കുന്നത് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും ഡി ജി പിയുടെ മോളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇവള് പാടും എന്താ പ്രശ്നം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു അല്ല ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പാടാമെന്ന കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം മറ്റൊരു കുട്ടിയെ അല്ല ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻ ഇല്ലാന്ന് മാത്രം അതാരാ സർ എന്റെ ഭാര്യ ഗീതു അവൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ പാടാൻ വലിയ താല്പര്യാ അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ വേണ്ട അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി തന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമല്ലേ സാർ സാറിന്റെ അയൽപക്കാരനാ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഒച്ചയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാട്ടും കവിതയും കേട്ടിട്ടില്ലോ സാർ എന്നാലൊന്ന് കേൾക്കണം സർവകലാ വല്ലഭയല്ലോ വള്ളത്തോളിന്റെയും വയലാറിന്റെയും വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒക്കെ വരികൾ അവളെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് പോകും അവളുടെ സ്വരമാതിരത്തിന് മുമ്പിൽ പി സുശീലി മെസ്ജാനയ്ക്ക് ഒന്നും അല്ലോ സാർ എന്നാ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന മിസ്സിസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അജണ്ടയിൽ എഴുതി ചേർത്തോ സംഭൂജിരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സഹപ്രവർത്തകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ശിവപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ് അവരാരെന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആ ഗാനമാധുരി അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭമാണിത് ആ മഹാപ്രതിഭ മറ്റാരുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് കമ്മീഷണർ മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവന്റെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ ഡി ജി പി രാജശേഖരനായരുടെ മകളുമായ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുറമെ ഇടയ്ക്കൊരു പാട്ടുകൂടി പാടി ഈ വേദി ധന്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്സസ് ഗീതുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അവര് ക്ഷണിച്ചല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിൽ നാണിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു കമോൺ പ്ലീസ് എനിക്ക് പ്രേയർ സോങ് അറിയില്ല അയ്യോ കാണാതെ അറിയില്ലായിരിക്കും സാറില്ല ഞാൻ എഴുതരാം അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി സോറി എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല കുട്ടൻ അവിടെ പോയിരിക്കേ ബഹുമാന്യരെ കൊച്ചനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ മലയാള ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസ്സിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് തന്റെ കുട്ടിക്ക് മലയാളത്തിന് മാത്രം മാർക്ക് കുറവാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കാലവും ഏത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചാലും ഏത് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാലും അടിസ്ഥാനം മാതൃഭാഷ തന്നെയാവണം മഹാകവി വള്ളത്തോട് പാടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്തിനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ അത് നാം മറക്കാതിരിക്കുക ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് അസംബ്ലി കൂടുമ്പോ 
ഞാനും കൂട്ടുകാരും കൂടി പാടിയിരുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം വീണ്ടും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം ആലപിക്കുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡല മണിച്ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണു പൊരുളിയിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ നിത്യം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ സഹോദരിമാരെ കരയിച്ചതേ നിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നാല് കൂട്ടുകാരികൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അടി കണ്ടത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു ചാൻസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാമെന്ന് നേരിടുന്ന കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരാനും അത് ഞാനറിയാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നാനും കലാപരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നില്ലേ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ വില്ലൻ എന്തോ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില്ലൻ അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താ നാളെ ആ പന്ത് എന്റെ കോട്ടിലും വരും വരട്ടെ കമാക്ഷി ഓ നിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്ക് മീനാക്ഷി നിന്റെ കുട്ടികൾ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ ചെന്ന് ബഹളം ഒന്നും വെക്കല്ലേ മക്കളെ സുപ്രിയ ടിവിയുടെ മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പരസ്പര ധാരണ സ്നേഹം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ദമ്പതിമാർക്കുള്ള ഐക്യം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മനപ്പൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണിതെന്ന് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാമല്ലോ ജീവിത പങ്കാളികൾ ഈ ഷോയിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മനം പോലെ മംഗല്യം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ദമ്പതികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സമർത്ഥനായ പോലീസ് കമ്മീഷണറും ഗായകനും മികച്ച കലാകാരനുമായി മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കേരള പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ മകൾ മിസ്സസ് ഗീതു സഞ്ജീവ് അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാൽ ഇദ്ദേഹം ഇനി നമുക്ക് ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവിനെ കുറിച്ച് ഗീതു സഞ്ജീവ് ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് സഞ്ജീവിനെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയതിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആവുമ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഹീസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി വളരെ ക്ഷമയുള്ളവനാണ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ഒബേ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഞ്ജുവും സഞ്ജു പറയുന്നത് ഞാനും മനസ്സിലാക്കി പൂർണമായും സഹകരിക്കും സഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷവുമായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇണങ്ങി ചേരാൻ അടുത്തതായി ഭാര്യ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവ് അത് ഏത് സിനിമയാണെന്ന് പറയണം ആദ്യം മിസ്സസ് ജഗത വേണുഗോപാൽ മണി ചിത്ര മണി ചിത്ര താഴെ ഓ റൗഡി ദാദാ ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി ചട്ടമ്പി കല്ല് ആണി എനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഡി ജി പി വളർത്തിയ അൽസേഷൻ നായ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോണം 
അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ദാമ്പത്യം എന്ത് പറ്റി സാർ എന്റെ അടിയൊക്കെ അവള് തടഞ്ഞുകളഞ്ഞു അവള് കറാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് മാഡം സാറിന് ഇട്ട് ചാർത്തിയോ സാർ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു മെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേഴ്സണൽ അഫയേഴ്സിൽ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന ഇടപെടണ്ടി പൊളിച്ചാൽ നിന്റെ പല്ല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കും ഇല്ലടി നീ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇഞ്ചിൻ ചാട്ടി ചക്രശ്വാസം വലിയ ചോട്ടിങ് നിന്റെ ഡാഡിയുടെ തല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹം പരസ്പര ധാരണ ഐക്യം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവനൻ മിസ്സസ് സഞ്ജീവൻ അവർക്കുള്ള സുപ്രിയ ടിവിയുടെ ഉപകാരം ഇപ്പോൾ നൽകും